Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of energy resource and utilization. In this series of lectures, we will be covering different energy sources starting from the fossil fuels. Uh, in the in and in the pro in the following chapter uh, lectures, we will be discussing different major sources of energy like hydropower, biomass, wind, solar, and this is the last last portion of our. Uh, course. So, starting with the with the most fun, the, the fundamental and most common source of energy is uh, fossil energy or fossil fuel. So, first of all, we outline the outline course is lecture ki fossil fuel energy resource basics, fossil fuel economy, environmental impact, geopolitical and societal social factors, conversion efficiency, the gap in transportation fuel, fuel research and success measures. Evaluating energy technology options and, fi and final words. So uh, b let's start with the fossil fuel basic. A fossil fuel is the substance that releases energy by a chemical reaction. This is a very common thing which you are, you which is the which we have already already been discussed for uh, for quite some time. Uh, rapid fuel oxidation that releases in heat is called combustion. Uh, hum of fuel ko oxi oxidize karte hai with oxygen at a time in the presence of heat. So, wo kuch energy release karta hai or the test phenomena is called combustion when the fossil fuel is burned with oxygen. Slower electrochemical oxidation of fuel produces electricity and a smaller amount of heat requires a fuel cell. Sometimes electrochemical oxidation be kar sakte hai and that directly produces electricity and uh, that amount that uh, releases a small amount of heat. This example jo hai aapke paas fuel cells ki hai jisme aap direct conversion karte hai. Simple overall reaction jo hai wo uh, CH2X hai. X is uh, any number uh, whereas this is a uh, uh, hydrocarbon when you are combining it with an oxygen you are getting heat water and carbon dioxide uh, 2 is for methane and 1 uh, x is 1 for methane and oil for uh, for oil x equals approximately 0.5 for coal so basically uh, Point five से मराठ ये है कि अगर आप यहाँ point five put करें तो you are getting one and तो carbon coal में mostly हर ninety percent जो है वो carbon होता है और बहुत कम content जो है वो hydrogen की होती है almost always nitrogen nitrogen dioxide release होती है और with with oxygen और usually seventy to one fifty kg of carbon dioxide जो है वो emit होता है per kilo joule of heat liberated by Combustion. Fossil fuel, जो है वो बनते कैसे हैं? By the sediments, conversion of plants and material, plant material in sediments. ज़मीन में दबे रहते हैं आपके पास जो plant material हैं या जो आपके पास organic material like animals, plants. ये लाखों करोड़ों साल जब ज़मीन में दफन जब दफन रहते हैं, तो वो जो है वो ही convert हो जाते हैं इंटर वो ही convert हो जाते हैं fossil fuels में. तो जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है फॉसिल फ्यूल का वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बायोमास फ्यूल बायोमास में आपने क्या करना है सिंपली जो भी आपके पास वी विल डिस्कस इन डिटेल द बायोमास पार्ट बायोमास में आपके पास अगर आपने जो भी आपके पास भूसा है या जो बायोमास मटेरियल आपने उसको सिंपली बर्न करना है और दैट टेक्स लाइक सिक्स टू सेवन मंथ्स क्योंकि आपने फसल को उगाना है बट फॉसिल फ्यूल को बनाने के लिए यू नीड मिलियंस ऑफ इयर्स दैट्स अ टाइम पीरियड दैट डिस्टिंग्विश द फॉसिल फ्यूल एंड द बायोमास सबसे इम्पोर्टेंट बात तीन थ्री टीज ऑफ कंबेशन क्या होता है ट्रेबलेस एंड मिक्सिंग व्हाट हैपन फिजिकल कंटेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट ऑफन फ्लूड फ्लूड मोशन इस प्रोवाइडेड थ्रू फोर्स ट्रेबलेस टू इनहेंस द इंटर मिक्सिंग आपके पास फॉसिल फ्यूल जो है जब वो जब जाता है कंबेशन चेंबर में तो दैट मिक्सेस विद द एयर सो यू नीड अ होमोजेनस मिक्सिंग एंड फॉर दैट मैटर वी क्रिएट ट्रेबलेस इन द इन द चेंबर which can that why uh, so that the molecules of the fuel and the oxidant which is oxygen can mix thoroughly and to have a complete combustion so that's the first part this is really important and this has all this is all together a complete research field to uh, to explore the turbulence mix turbulence and micro mixing of fossil fuel uh, fuels right third second is time because the reactant must react fast enough to achieve the desired heat release rate because time is really important the reaction should be uh, should happen at a very fast rate it should take pay, take place at a very fast rate and that so, so that the energy related energy released is also at a uh, at a very very uh, at a very fast rate Rate of reaction increases with temperature. If temperature increases, so rate of reaction increases. So that's why all temperature, all uh, combustion, all reactions have their uh, designated temperatures. 
preheat the reactant and preserve temperature until 100% combustion is completed. Usually, what we do, we preheat the mixtures like fuel and air so that the efficiency goes up and the the com complete combustion takes place. You, so this is uh, preheating. का बहुत फायदे हैं. Preheating आपके पास industry में भी और power plant में इस्तेमाल होती है कि आप fossil fuel को या फिर oxygen को जो जो burn हो रही है उसको preheat करते हैं ताकि आपकी जो है वो combustion efficiency increase हो सके. यहाँ पे कुछ basic basic primary energy world primary energy supply है from 1852 to 2000 that's in 150 years of time period and it can be seen from the graph that the gas oil coal nuclear some hydro and biomass which are at the bottom of the curve these two and the red one is starting from in the mid of mid of 20th century like 19 after 1950-56 so the mostly the 80 percent of the supply comes from the fossil fuel which is gas oil and coal there's a big chunk otherwise and biomass is also being present for the very long time because that's a domestically used for fuel for domestic heating and cooking purposes but the big chunk of in the 19th century and 20th century which is what fossil fuel se gas oil and coal cha raha hai that's why this is really important to understand how fossil fuel work and how what is the impact of fossil fuel on our economy and on, on our uh, environment uh, so for liquid fuel are much more valuable than gases gases and solid uh, easy to handle hote hain energy density achhi hoti hai aur transportation ke liye ideal hote hain natural gas bahut thode se mehange hote hain liquid fuels mein aata hai ki petrol diesel hai natural gas jo hai wo sasti hoti hai but the problem here is is uh, the transportation uh, it takes a lot lot of infrastructure to uh, transport this transport the transport the same energy energy content uh, volume of the natural gas coal is difficult to handle burn cleanly ash and slag the, it's the cheapest form is ki sabse mushkil baat jo hai isko handle karna hota hai isme environmental issues bahut hote hain aur it is a dirty fuel to aapke paas teen different fuels hain uh, fossil fuel liquid natural gas and coal uh, liquid is uh, expensive but it has the, its advantages gas is relatively cheaper but uh, it's uh, it's transportation issues, but it has some advantage about electricity and build, building, uh, building, uh, building heatings and domestic heating. Coal is the cheapest one, but it has the environmental issues and cleaning issues. Uh, most hydrocarbon sources are solid. This is the, this is in the last year, in the last hundred years, the most the source is solid, hai, which is in the form of coal, oil shells, or tar sand, biomass, and oil, and these are all different data numbers which uh, are uh, approximately present or have been used in the last thirty years. Uh, this is actually the uh, discovery and extra uh, discovery of the fo uh, fossil fuels and uh, discovery and consumption uh, this is the, the the purple shows the discovery and this is an extrapolation that after some time this is going downwards consumption is basically uh, is in this region is uh, uh, not as high as the the, the discovery but as you go the, this can this is going upward and this is a uh, the forecast which are, which are, we are we are already at this point so this is actually the consumption is going upward and the discoveries are going on downward so this, this can give you an idea that the discoveries and consumption are um, inversely related to it right now uh, this is another graph which shows the billion barrels per year uh, production and most of this this is the world production oil production oil and gas liquid so you can see that the, the major chunk is Middle East which is in the shown by in the, the shown by shown uh, in the pink color uh, we are some uh, somewhere here right so this is an old old data 2004 scenario so this is an extrapolated demand that demand would go up and uh, the big increase in uh, Middle East production uh, would would uh, would likely meet it sorry historically nothing is smooth this is a, the major problem with the fossil fuel that uh, uh, the, the smooth projections are nonsense there's there's no, no smooth projection you cannot 
predict the prices and the production of the fossil fuel they, they are related with wars and economic cycles natural disasters political changes and technological changes what ke sath up uh, throughout the history it's really impossible it's very difficult to actually predict exactly the price and the uh, price demand and the explore, uh, and the resources fuel demand is not very elastic prices can climb and fall very quickly there's a problem um, and right now we are facing one of them because of the the oil uh, prices go had a, as a had a uh, sorry had the oil prices had a nose dive because of the low demand the prices jo hai bilkul niche ki taraf giri hain pichle 5 6 mahine mein high prices will inspire production agar high prices honge to production badhegi increase in all sort of alternative as well aapke paas baaki jo all agar aap prices high ho rahi hain to aap alternate ki taraf jayenge light time of prices of light time of 5 years production increases aapke paas jo demand hai jab wo zyada hogi to aapke paas jo supply hai wo bhi limited ho jayegi jiski wajah se aapke paas jo supply hai wo thoda time se milegi high price can drive world economy into recession that's another very important part because if the price oil prices goes up aapke paas jo economy hai usme recession aa sakta hai aur economy ki jo performance hai wo kharab ho sakti hai because you we have to pay a lot of bills um we have to pay a lot of uh, oil bills uh this shows a interesting uh, interesting graph which shows the 2000 2000 dollars per barrel the the price of the oil and this this is actually uh, 1947 to september 2006 so you can see there are there are serious spikes and dips in the oil prices and all these are uh, shown by the the major event which occur at that time you can see there are wars going on there are iranian revolution there are iran and iraq war prices go up the demand is uh, because of the, this is per barrel right so you can imagine at the, at this point iran and iraq war these are the two leading oil producing companies they are at the at, in the war right so if they are, they are in the war uh, definitely the price would definitely go up so you can see the whole different scenarios across the whole history so this is really difficult to understand to uh, predict the prices at different time time in the history uh which means that agar for example yahan pe aapke paas ek demand hai aur aapke paas jo jo extrapolated demand hai so there is a gap of uh, for example 10 giga bar- giga barrels per year that is 27 million barrels per day jo hai aapke paas ek demand ka gap aa raha hai jo ke maybe jo bhi mulk jo oil producing mualik hain wo isko fill kare by increasing the price or by increasing the production uh regional oil price differential natural gas may cause must like again no one has yet find a cost effective way to uh, <clears throat> make gas into a shippable liquid transportation fuel shipping jo hai se gas ki prices mein serious fluctuations hain uh agar you can see that in us uh this is 7.1 canada 6.6.1 6.1, germany is quite expensive uk is expensive so you can say the uk is an island so you need to transport the gas from the mainland uh india is cheap so they are very cheap because you have gas over there pakistan is also very cheap because we have gas uh in our country so all these for example japan is a island you need to transport it through uh, underwater pipelines so this is really difficult to actually transport this a very uh, cost intensive uh, fuel depending upon where you live sometimes it's really ex- very really cheap and sometimes it's really expensive and it overshadowed the price of the fossil fuel uh this is a very interesting graph this is a fossil fuel basic sample energy systems uh, it's about the united states the fossil fuel the fossil fuel uh, is like 21 21.1% of coal 2020.6% and uh, Im- imports are 25.6% so when you sum them up it is 100% us petroleum and natural gas is 15.7 so this is a major chunk is being provided to the economy in the form of the fossil fuel in the united states us consumption per capita is 60% higher this is really important because the, although the population is uh, like pop, us is fifth to sixth uh, most popular five or six most populated uh, not five or six like maybe top three most populated countries but the thing is that uh, the, the per capita consumption is 60% higher as com- com- than most developed countries let alone the developing and the under developed countries so any consumption bahut zyada hai so you can see that the, the, these actually uh, these uh, lines are actually showing the different sector in which these fossil fuel are being used 
यू कैन सी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इम्पोर्ट्स हैं इम्पोर्ट मतलब जो इनके ऑयल इम्पोर्ट्स हैं या नेचुरल पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रही है इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है नॉन फ्यूल इस्तेमाल है फॉर एग्जाम्पल हीटिंग दैन यू हैव रेजिडेंशियल एंड कमर्शल हीटिंग नेचुरल गैस की सोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है डिस्ट्रिक एंड यू हैव रेजिडेंशियल हीटिंग एज वेल इंडस्ट्रियल एरिया में भी इस्तेमाल हो रही है तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सबसे अहम बात यह है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ कनेक्ट होती हैं एक जगह जहाँ पर फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट जो है वो लॉसेज हैं एंड ओनली थर्टी सेवन पॉइंट वन परसेंट जो है तमाम का तमाम फॉसल फ्यूल ये फ्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो यू हैव द एनर्जी इट्स यू एस इज़ कंज्यूमिंग लॉट ऑफ एनर्जी एंड कंज्यू एंड ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट इज बींग इज बींग वेस्टेड ऑल ऑफ दिस एनर्जी ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज आउट ऑफ आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एनर्जी सिक्सटी परसेंट इज वेस्टिंग वेस्टेड एंड ओनली थर्टी सेवन पॉइंट वन परसेंट इज यूज राइट सो एंड दैट्स अलार्मिंग सिचुएशन लोके टार्स एंड अनदर फॉर्म ऑफ फॉसल फ्यूल होता है जिसकी लोकेशन यूजली कहाँ पर कैनेडा में वेनेजुला साइबेरिया पाई जाती है दिस इज फिफ्टीन परसेंट हाइड्रोकार्बन एंड एटी फाइव परसेंट सैंड इट्स इट्स नॉट इट्स अ लो क्वालिटी फॉसल फ्यूल हाईली पोरस प्यूटमन विल फ्लो विथ एटी डिग्री सेल्सियस इसमें कार्बन जो है वो सिर्फ फिफ्टीन परसेंट है कमर्शली वन मिलियन बैरस पर डे इन कैनेडा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं टार सैंड को सरफेस माइनिंग एंड हॉट वाटर वॉशिंग दे आर डिफरेंट मैथड्स टू प्रोड्यूस इट्स इन सीटू इन द ग्राउंड प्रोडक्शन इंजेक्ट स्टीम यू कैन लुक इन टू दीज दीज टेक्निक्स योर सेल्फ कोक एंड हाइड्रोट्रीट टू मेक लिक्विड रिमूव सल्फर कोक इज बेसिकली कार्बन बर्न कार्बन एंड यू यूज लॉट ऑफ वाटर टू एक्चुअली रिमूव द सल्फर फ्राम द फ्राम द फ्राम द फ्राम द रॉ मटीरियल so you need lot of earth moving operation is required you can see this is a very uh, large uh, earth mover which is actually la uh, रिमूविंग अ लॉट ऑफ अर्थ और जमीन को निकाल रहा है मिट्टी निकाल रहा है सो दिस इज वन बैरल ऑफ वाट वेस्ट वाटर प्रोड्यूस पर वन बैरल ऑफ ऑयल सो आपके पास ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव प्रॉपर फॉसल भी फ्यूल है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है एक बैरल ऑयल के लिए तकरीबन एक बैरल पानी की जरूरत पड़ती है दिस इज एंड एट वन टू मिलियन बैरल दैट इज अ लॉट ऑफ पोलूटेड वाटर अगर दो मिलियन बैरल आपकी पर डे प्रोडक्शन है तो आपके पास इतना ही पानी जो है वो ज़ाय हो रहा है दिस इज अ वेरी वेरी डर्टी फ्यूल एंड वेरी एनर्जी इंटेंसिव फ्यूल इन सूडो प्रोडक्शन में आपके पास स्टीम इंडेक्ट करते हैं आप उसको एंड देन देर क्लीनर एंड सेफर दैन सरफेस माइनिंग सरफेस माइनिंग में अगर आप अर्थ को रिमूव करें तो दिस इज मैथ मैथड इज रिलेटिवली सेफर एंड क्लीनर कम्पेयर टू सरफेस माइनिंग लोकेशन इसकी जो है ऑयल शेल शेल्स की ब्राज़ील में भी है एस्टोनिया इसराइल जर्मनी आपके पास मिनरल मेट्रिक्स बनते हैं विच डज नॉट फ्लो तो यू हैव टू डिग दैम डिग डाउन यू हैव अपग्रेड टू रिमूव यू यूजली अपग्रेड टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर इन रिड्यूस कॉसिटी द हाइड्रोकार्बन कंटेंट एट वन पॉइंट सिक्स विच इज सिक्स टू सिक्स इज कार्बन एंड वन इज हाइड्रोजन सिमिलर टू डीजल ऑयल शेल में आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्लोराडो में यू हैड यू आर डिकिंग द ऑयल शेल्स एट टन ऑफ रॉक एंड माइन एंड थ्री टन ऑफ वाटर कंज्यूम पर टन ऑफ ऑयल प्रोड्यूस दैट्स अ वेरी इंटेंसिव ऑपरेशन आठ टन रॉक आप रिमूव करें और तीन टन पानी को इस्तेमाल करके आप सिर्फ एक टन ऑयल प्रोड्यूस करें इन सीडो मैथड कैन रिड्यूस द वाटर यूजेज इशूज विद टार एंड शेल मसला क्या है इनके साथ लार्ज कैपिटल कॉस्ट यू नीड लॉट ऑफ मनी टू इनिशियली नीड लॉट ऑफ लेबर इन रिमोट एरियाज या मूमेंट शहरों से बहुत दूर होते हैं तो यू नीड टू डेवलप न्यू सिटीज अराउंड अराउंड लोकेशन कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड वाटर टू बैरल वाटर प्राइज वन बैरल ऑफ ऑयल मेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत सिवियर है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एमिट होती है बिकॉज यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ अर्थ मूविंग मशीनरी विच आर क्वाइट एनर्जी इंटेंसिव वेस्ट वाटर अ लॉट ऑफ वेस्ट वाटर वेस्ट सॉलिड कम्पेयर बैरेबल वॉल्यूम टू ऑयल मेड अनलेस प्रोड्यूस इन सी टू जी एच जी एमिशन जो आपके पास जो है वो बहुत प्रोडक्शन डिपिकलेट फ्यू टाइम मोर कम्पेयर टू द्रूड ऑयल प्रोडक्शन दिस इज अ वेरी डर्टी डर्टी फ्यूल एज फार एज द प्रोडक्शन इज कंसर्न वाई आई वाई नॉट यूज फॉसल फ्यूल फाइनाइट बट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसल फ्यूल हम क्यों हम क्यों इस्तेमाल करें और क्यों ना करें इस्तेमाल वी आर डेफिनेटली लॉन्ग टू रन डेफिनेटली गोइंग टू रन आउट ऑफ फॉसल फ्यूल तो यकीन हम फॉसल फ्यूल हमारे पास कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे इन लॉन्ग टर्म एक सदी बाद या दो सौ साल बाद फॉसल फ्यूल आज अभी 
आजकल के सिनेरियो में अवेलेबल है ह्यूज स्केल अवेलेबल है आपके पास प्रॉब्लम क्या है फॉसल फ्यूल जिस 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 तेजी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो आपके पास वी विल रन आउट ऑफ एटमोसफियर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बशन बिकॉज जो चीज़ आप जब फॉसल फ्यूल आप बर्न करते हैं तो यू रिलीज लॉर्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बींग एब्जॉर्ब इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ ओशन एक्फर्स जो कि झीलें हैं दरिया है डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस एक्टिव ऑयल एंड न्यूट्राइजेशन सो वैन यू आर ओशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बशन बिगेस्ट सिंक सो अगर आप यहाँ पे हम 22 टू गीगर टन पर एयर कार्बन डाइक्साइड एमिट कर रहे हैं सो वी आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग दैचुरल बैलेंस तो दैट विल बी वी विल बी माई ड्रॉइन आउट ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड और इन ओशन लोकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल गैस प्रोडक्शन मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल प्रोडक्शन या न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं सो इन्वायरमेंटल इफेक्ट से कम हो सकता है बट इवन देन यू हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो आपने स्टोर की कार्बन डाइऑक्साइड या जहाँ पे भी नेचुरली स्टोर हो रहा है वहाँ पे एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है वर्क इन आर्टिक एंड ऑफ यूर डेंजरस दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन आर्टिक यू हैव अ लॉड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बींग विच इज स्टोर नेचुरली फॉर द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री तो वहाँ से रिलीज का खतरा है एंड वैन यू आर एक्चुअली बिकॉज जब टेम्परेचर राइज होता है तो बर्फ पिघलती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है जो कि स्टोर हुई हुई है कोल एंड टार प्रोडक्शन इज वेरी मैसी ऑफन बिग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट द माइन टार माइनिंग कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर एनर्जी एंड माइनिंग इज डेंजरस दीज आर सब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द फॉसल फ्यूल ग्रीन हाउस गैस कंसिड्रेशन फॉसल फ्यूल एमिट मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑयल बायोमास रूट एमिट लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑयल फॉसिल फॉसिल सॉलिड जो है यहाँ पे पास कार्बन है जो कोल है ऑयल से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बट बायोमास जो है वो ऑयल से कम करते हैं फॉसिल सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्टेड डबल्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगर इफ़ यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आप कोल लिक्विफिकेशन ऑफ कोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बट दे आर रिलेटिव चीपर ऑप्शन चाइना इज कमिटिंग हैवली टू कोल चाइना जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कोल को जिस चीज़ एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेंजर टू द इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगर आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड उससे उसको कम कर सकते हैं बट एट द प्राइस कंज्यूमर्स इन चाइना विल एक्सेप्ट अगर होता क्या जब वैन यू रिड्यू वैन यू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राइसेज हैं एनर्जी की वो ऊपर जा सकती हैं जिसकी वजह से इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज इज कमिंग कार्बन डाइक्सेस लग रहे हैं आज लग रहे हैं और कहीं बहुत जगह लग भी चुके हैं टाइट रेगुलेशन हैं जिसकी वजह से आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को विद अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं लार्ज स्केल कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टोर करते हैं इन थ्रू डिफरेंट प्रोसेस निको नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो भी होती है जैसे जमीन जो प्लांट्स या पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज क्या हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल आर चीपर देन ऑल्टरनेटिव जो ऑल्टरनेटिव हैं वो एक्सपेंसिव हैं लाइक रीन्यूएबल सोर्सेज वाई एटी फाइव परसेंट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल वजह उसकी यही है कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो है वो सस्ता फॉसिल फ्यूल सस्ता है आपने सुना होगा कि सऊदी अरब के अंदर एक लीटर पानी महंगा है और एक लीटर फ्यूल से तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज द इट्स चीपर सो पीपल यूजली गो फॉर इट हाउ टू इनकॉर्पोरेट सोशल कॉस्ट इनटू प्राइस दिस इज अ वेरी दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि जो सोशल इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से उनको हम किस तरह कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे फ्यू कंट्रीज होल्ड ऑलमोस्ट ऑल द ऑयल गैस एंड रिजर्व दैट्स अ दैट्स अनदर प्रॉब्लम बिकॉज अगर तमाम एक मोनोपली क्रिएट हो रही हुई दुनिया में इकनॉमिक सप्लाई uh, के लिहाज से सिक्योरिटी से बात किया अगर आपके उन ममालिक में मसला हो सकता है तो आपके पास सप्लाई लाइन कट जाएगी बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है हर बंदे के पास इक्वल मौका नहीं कि वो ट्रेड कर सके एंड डेवलपमेंट जो है वो उसके ऐसे रिस्ट्रिक्ट होती है अगर आप आप पास सोर्सेज किसी एक जगह एक ज़मीन के खत्े में कंसनट्रेट हुए फॉर एग्जांपल ऐसे मिडल ईस्ट में आपके पास देखते हैं कि यू हैव लॉट ऑफ इनस्टेबिलिटी दैट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब द ऑयल सप्लाई एंड ऑयल प्रोडक्शन एज वेल एज द ऑयल प्राइसेस प्राइसेज फ्लक्चुएट
ये सबसे बड़ा मसला है बिकॉज हमारी जो इकानमी है वो इस वक्त कम्प्लीटली डिपेंड करती है फॉसल फ्यूल के ऊपर और उसके डिस्ट्रप्शन पर हमारी इकानमी पर बहुत नेगेटिव असरा मुरतब हो सकते हैं प्राइसिंग uh, इशूज़ जो हैं टेल टू ट्वेंटी क्या हो सकते हैं 50 परसेंट इंक्रीज़ इन टोटल ग्लोबल एनर्जी डिमांड ये हो सकता है कि 50 परसेंट ग्लोबल एनर्जी डिमांड बढ़ जाए जिसकी वजह से ह्यूज लॉन्ग टर्म एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जरूरत हो इसकी डू दिस इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर द प्लान लॉन्ग टर्म दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज जो आपने इन्वेस्टमेंट की है फॉर टू मीट द फिफ्टी परसेंट इंक्रीज डिमांड उससे प्लानट या आपकी ज़मीन के ऊपर क्या नेगेटिव असरा पड़ सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग एंड पॉलिसीज फॉर लार्ज स्केल कंजर्वेशन electricity more efficient production devices system uh, you have to uh, implement you have to uh, stall them can oil production keep up with the demand ek aur bada masla hai ki agar aapki aapki demands badh rahi hai aur to kya production oil production uh, usko meet kar sakti hai unconventional fossil jo oil hain other sources of liquid fuel hai kya hum unse us demand ko pura kar sakte hain uh, 100% increase in global electricity use अगर आपके पास लेट से 100 परसेंट इंक्रीज होता है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में तो व्हाट वुड हैपन नेचुरल गैस की कहाँ कैसे हम इस्तेमाल करेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे सप्लाई कैसे करेंगे उसकी प्राइसेस किस तरह होंगी एंड हाउ टू ट्रांसपोर्ट इट एंड व्हाट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ दीज तो दीज आर वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन एंड वैन इफ यू हैव अनारियो एट एट टू ट्वेंटी ट्वेंटी वैन यू हैव इंक्रीज इन डिमांड कोल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहे हैं और फीजेबल टू सिक्वेस्टर कार्बन डाइऑक्साइड तो तमाम तमाम मामला हैं जो कि एक सवाल पैदा करते हैं न्यूक्लियर में आपके पास रिड्यूस चांस ऑफ वेपन्स प्रोलिफ्रेशन मतलब जो जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं वहाँ से वो लीक ना हो जाए एंड गेट इन टू समैंड विच आर हॉस्टाइल हॉस्टाइल हैंड्स कॉस्ट ऑफ एक्टिटी की यहाँ पर एग्जाम्पल है नॉट गेटिंग इन टू डिटेल ऑफ नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल ऑफ दिस दिस टेबल दिस कैन गिव यू एन आइडिया दैट हाउ द फ्यूल टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चेंजिंग वैन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल पलवराइज कोल में आपके पास क्या एनर्जी क्या प्राइस पड़ रही है नेचुरल गैस कम्बाइंड साइकिल दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव Uh, so this is all actually give you an idea that the fossil fuel nuclear fusion uh, has quite ex- is also expensive so this is again actually gives an idea that by changing the fuel you actually alter the electricity prices as well um making fossil fuel less unsustainable fossil fuel are a reality until 2050 that's a reality because we are the fossil fuels are not going anywhere and you cannot actually uh, get over with the fossil fuel completely kyunki ek to aapka infrastructure itna zyada dependent hai fossil fuel ke upar aapki gaadiyan aapke power plant aapke domestic industries aapki industries aapki domestic settings hai infrastructure aap fossil fuel se jaan nahi chhoda sakte तो रिन्यूबल की तरह मूव करना है आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे बट अगले अगले तीस चालीस साल में भी फॉसिल फ्यूल जो है वो एक रियलिटी के तौर पे मौजूद है तो हम किस तरह को सस्टेनेबल कर सकते हैं वी कैन इंक्रूज एफिशिएंसी ताकि जो एफिशिएंसी हम इंक्रीज कर सकें रिड्यूस कम्बशन एमिशन एंड रिक्वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के जो कम्बशन है कम से उसकी जो जो एमिशन है कम से कम कर सकें और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा डेफिनेटली बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज उसको हम सिक्वेस्टर करें या स्टोर करें इम्प्रूव फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन सप्लाई सस्टेनेबिलिटी मेक लिक्विड फ्यूज फ्राम सॉलिड गैस ताकि उसको सप्लाई करना उसको सप्लाई करना आसान है ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस इसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए ताकि गैस जो है वो एक एक रिलेटिवली क्लीनर सोर्स है यूज डिफिकल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसोर्सेज लेस डिस्ट्रक्टिव माइनिंग मेथड इस्तेमाल किए जाए ताकि मीट कर की जाए डिमांड्स uh yahan pe kuch projects hain you can actually search them on internet that slipna norway is actually uh, is sequestering carbon dioxide in the oceans and sala in krajba algeria is in the desert so you can actually look into uh, the, the about these projects these case studies uh, yourself in detail if you are interested about the carbon as carbon as sequestration this is a very hot topic right now as far as the research is concerned and if you want to pursue your masters and graduate studies so you should look into this topic as well carbon sequestration hoti kya hai there are different methods for example yahan pe power plant mein chemical plant hai jo ki usko release kar raha hai let's say this is a chemical engineering uh, uh, chemical engineering uh, field uh, topic area boiler mein coal hai uh, air release jo aapne combustion ki you have heat energy and the heat and but you have flue gases which is a carbon dioxide and you have carbon carbon dioxide absorption tower which act, which which actually has 
two different outlets one is commercial lean flue gas and then rich carbon rich solvent solvent regeneration tower which actually uh, <coughs> absorb it and then you actually go then it takes this to the storage and this heat is uh, some part of the heat is being leaked uh, is being used to uh, so power it so there are different methods for the <coughs> uh, for the carbon sequestration this is the system integration where you integrate a uh, sequestration plant uh, into the power plant so this is another called IGCC integrated gasification combined cycle with carbon dioxide sequestration carbon dioxide sequestration is a very uh, important uh, cycle hai. Just may have comment sequestrate karte. So this is not a topic of our discussion right now, but you can have an idea that this is more like a chemical plant than a conventional power plant. It's a all together a different it's a chemical plant which is uh, connected with your conventional power plant. And this is uh, in this manner you actually sequester carbon dioxide from the from the flue gases. Uh, so these are the, some other <coughs> some uh, Parasitic losses for subcritical PC pulverized per, per, coal. So I'm not getting into detail of these sequestration technologies. If you are interested, you can have a look at them yourself. Uh, the, the important thing is uh, in this graph that on the left hand side you have carbon dioxide emission, um, which is lesser, but you can see that the the, the cost of electricity cents per kilowatt hour is greater. That is because. Uh, this is quite evident because if you are installing an additional system into your power plant just in order to sequester carbon dioxide that you need money for it and that money actually comes uh, uh, in the form of uh, billing over billing and tariffs so right hand side which you have the graph right hand side which you have the dots hai. यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा है इमिशन बिकॉज़ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड एनी सीक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी इनटू द पावर प्लांट दैट्स व्हाई द द द कॉस्ट इज रिलेटिवली लो बट हियर द द द चंक इज द ग्रुप ऑफ दीस आर एंड यू हैव पीसी कैप्चर्स एंड यू हैव आईजीसी कैप्चर्स दिस आर हैविंग बिकॉज़ इफ यू आर हैविंग हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो मे बी यू कैन गेट सम सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट बाय government because you have installed an sequestration process plant to your uh, to your power plant facts to bear in mind energy production and use in capital in is it capital intensive both alternative and fossil fuel the important matter is that energy production ka koi bhi jo aapka jo project hai wo ek uh, capital intensive hota hai <coughs> oil platform automobile and hvac system more than single air cost reluctant to replace equipment until it is worn out ek bada masla ye hai ki aap jo hai jab tak bilkul khatam na ho jaye aap equipment ko change nahi karte multi year lag time in building big energy projects energy conversion and separation cost energy often loss a factor of two or more in each conversion so these are the some of the facts which we need to consider uh, when you are installing a new project uh, what could fill gap between transport liquid fuel demand and oil production so we can have different alternative and different sources uh, for example we can use these are some of the examples to fill the gap between the transport liquid and fuel demand venezuelan tar is another extra extra heavy oil just like it's an alternative source of energy it's a different form of uh, form different type of oil unexpected oil discoveries in production rate ho sakta hai ki aapke paas unexpected oil discoveries ho jaye ya jab production rate ab badh jaye due to new technologies improved petroleum recovery rates gas to liquid uh, faster than expected development of tar sands improved transport system efficiency uh, let's say you, you may not need uh, fuel as much as in the old uh, older systems coal to liquid uh, methanol ke istemal kiya jata hai shale oil could be an alternative gaseous fuel to transportation for example cng which we are we are already using in pakistan conventional biofuel from sugar like for example aapke uh, paas ethanol cellulose uh, fuels from other biofuels and electricity because these are some some of the uh, some of the uh, alternative which can actually fill the gap between uh, gap, gap between the transport oil uh, liquid fuel demand and oil production 
वन वे आउट वी डोंट यूज लिक्विड फ्यूल एट ऑल एक बहुत ये एक चीज़ हो सकती है कि वी कैन हैव वी कैन मूव टू द इलेक्ट्रिक कार्स हम फ्यूल को इस्तेमाल ही ना करें एंड यू नो दिस इज अ द हॉट टॉपिक राइट नाउ विद न्यू बिग कंपनीज कमिंग अप विद न्यू मॉडल्स ऑल्सो दिस इज दिस इज ओल्ड पिक्चर सो यू नो द टेस्ला एंड वॉल्वो एंड अदर कंपनीज आर चिपिंग इन टू दिस टेक्नोलॉजी एंड स्टिल एंड ऑलरेडी वी हैव इलेक्ट्रिक कार्स ऑन द रोड्स heavy oil uh, is an uh, is an alternative uh, is another form it, it's a, but but the problem with heavy oil is then you need to all modify and alter the uh, already installed infrastructure and you need you need to redesign everything accordingly uh, this is another uh, another alternative we can use biofuel will need to convert cellulose to to significantly close the gap आप इथेनॉल जो होता है आपके पास वो बनता किससे गन्ने से बनता है एंड वी विल वी विल डिस्कस इट इन द बायोफील बायोमास एंड बायोफील टॉपिक लेटर इन द लेक्चर बट व्हाट हैपन वी एक्चुअली इन आसान अल्फाज में आप एक फसल उगा रहे हैं उस फसल को आपने इस्तेमाल किया अपने काम के लिए फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फूड क्रॉप एंड आफ्टर दैट जो जो उसका भूसा है उसको आप जला रहे हैं दैट्स दैट्स अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ बायोफील बट समाइम अगर आप कभी कभी उसको उगाते ही इस पर्पज़ के लिए कि आप उससे फ्यूल निकाल सकें या फॉर एग्जाम्पल अगर आप गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं तो मगर एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि यू नीड लॉट ऑफ लैंड मास लैंड चाहिए आपको बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए और पानी चाहिए बिकॉज आपने उसको उगाना है और एक और मसला जो ये है कि इट टेक्स इसमें बहुत ज़्यादा लैंड मास के बाद जो 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 एनर्जी है या जो एनर्जी कंटेंट है वो इतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं होता हाइड्रोजन इंस्टाइड ऑफ बैटरीज हाइड्रोजन कार्स आजकल इंट्रोड्यूस हो रही हैं होंडा इज चिपिंग होंडा इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग हैज गिवन सम न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट हाइड्रोजन कार सो आपके पास ना ना इलेक्ट्रिसिटी हो ना हाइब्रिड बल्कि यू सिंपली यूज एन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ बैटरीज जो फ्यूल सेल इंस्टेड ऑफ इंजन राइट बट द प्रॉब्लम इज के वॉट वुड बी द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेंज ऑफ दोज कार विल दे बी अवेलेबल विल दे बी अवेलेबल टू द मासेज तो क्या वो सस्ती होंगी या महंगी होंगी तो एक बहुत बड़ा सवाल ये कि क्या वो एक वो एक बिकॉज सस्टेनेबिलिटी हैज इन इकनॉमिक साइड एज वेल सो क्या वो इकनॉमिकली लोग उसको अफोर्ड कर सकते होंगे या नहीं दैट्स अ बिग क्वेश्चन सी एन जी इज सिंपल एंड अबेंडेंट ये हमारे मुल्क में हम वी कैन एक्चुअली रिलेट टू इट सी एन जी जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है वो आपके पास हमारे मुल्क में अवेलेबल है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दैट हैज़ सम प्रोज एंड कॉन्स मगर जिन ममालिक में नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन वाइबल नहीं है नेचुरल गैस सप्लाई लिमिटेड इन यू एस ई यू चाइना मे बी बेटर एंड यू यूज इन हीटिंग केमिकल इलेक्ट्रिटी मसला है कि आप जहाँ पे भी जिस मुल्क में भी आपके पास गैस है वो वो उसको फिर अपने लिहाज से इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में हम उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं मगर कहीं बहुत से ममालिक में वो सिर्फ पावर प्लांट में इस्तेमाल होती है तो यू हैव टू लुक इन टू इट दी सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है ऑप्शन फॉर मेकिंग लिक्विड फ्यूज गैस टू साइन गैस टू लिक्विड दी आर सम एग्जाम्पल्स कोल टू साइन गैस साइन गैस बेसिकली कार्बन कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है कोल लिक्विफिकेशन इज अनदर ऑप्शन बायोफील इथेनॉल ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल्स वी कैन यूज दैम कमर्शियल दे आर बिंग यूज इन ब्राजील यू एस एंड ई यू ऑयल सेल प्रायरस एंड मेल्ट टार आउट ऑफ टार एंड दैन अपग्रेडेड सो द लास्ट टू द लास्ट टू ऑफ दैम आर रिलेटिवली डर्टी कंपेयर टू द अदर ऑप्शन तो दे आर बिकॉज वी हैव वी नीड टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव टू यू नो टू फिल द गैप बिकॉज फॉसिल फ्यूल जो है उसमें मसाइल आपको पता है तो हमारे पास ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो अल्टरनेटिव हैं और आपको फिर अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को भी रीडिजाइन करना पड़ेगा नीड टू लुक एट होल पिक्चर ऑल साइन फ्यूल प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो सब uh, इतने सिंपल नहीं होते कम्प्लेक्सिटीज रिलेटेड टू इट एंड कॉम्प्लिकेटेड हाउ वट डू वी डू वट डू रियली वॉन्ट टू डू कैसोलिन जेट फ्यूल डीजल फ्यूज ऑफ न्यू इंजन इलेक्ट्रिसिटी वी कैन वी कैन एक्चुअली जंप फ्राम वन फ्यूल टू अनदर नीड इंटीग्रेटेड व्यू को ऑप्टोमाइज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स मे बी अगर हम जो आपके पास पावर प्लांट में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर दें ऑन डिफरेंट फ्यूल तो मे बी हम फ्यूल कॉस्ट जो है फ्यूल कंजम्पन को है उसको रिड्यूस कर सकें सो दीज आर सम दीज आर सम इशू वी हैव टू लुक इन टू मेकिंग लिक्विड फ्यूल फ्राम नॉन लिक्विड अगेन converting tar to ordinary fuel two million barrel operation or under construction they are di- different uh, different uh, operation which are being under which are under construction around the globe so you can actually have a look at them uh, 
okay some there are some research issues related to the chemistry which is not our subject but there's actually uh, are some the you know barriers in moving forward as far as the uh, the research related to this fossil fuel are concerned alternate chemical routes to liquid fuels uh, th there are some technical issues related to the chemistry and so uh, chemist the research in the chemistry field is also ongoing so a holistic approach you need to actually you need to have researchers from all different fields not only mechanical but you chemical engineers chemists in order to uh, address the issues which are related to uh, these uh, hot topics properties of successful new fuel liquid सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब अगर आप कोई नई न्यू फ्यूल जो है वो को डिज़ाइन या डिज़ाइन कर रहे हैं या सम हाउ यू आप उसको इवॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्यूल तो वो लिक्विड होने चाहिए हाई एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए एंड ओनली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने चाहिए दे शुड नॉट बी सल्फर एंड नाइट्रोजन बिकॉज उसके बाद वो फिर और उनको ट्रीट करना फिर और महंगा पड़ेगा वॉलीटिलिटी ऑफ गैसोलिन और लाइट डीजल पोलर लिक्विड मस्ट भी बायोडिग्रेडेबल टू अवॉइड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो पोलर लिक्विड्स हैं आपके पास वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए बिकॉज अगर वो कंटेमिन वो क्योंकि वो फिर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट ना करें इफ सॉलिबल इन गैसोलिन मस्ट बी सम स्पेशल एडवांटेज इन कीपिंग इट सेपरेट दे कैन बी सॉलिबल टू अदर फ्यूल एज वेल ऑल्टरनेट लिक्विड फ्यूल करेंटली मोस्ट न्यू लिक्विड आर डायरेक्टेड इन टू पेट्रोलियम डिराइव गैसोलिन डीजल आप उसको मिला देते हैं गैसोलिन और लिक्विड के अंदर नो फ्यूल वैल्यूड अबाउट एज सेम एज ऑयल इतना कोई कोई भी इतना वैल्यूबल न्यू फ्यूल नहीं है जो कि ऑयल कितनी उसकी वैल्यू हो या ऑयल इतना ज़्यादा वो रिलायबल हो इन द फ्यूचर विल गैस स्टेशन स्टॉक सम न्यू थर्ड इट कुड भी पॉसिबल दैट अगर बाद में हम कोई नया फ्यूल बना सकें तो क्या गैस स्टेशन जो है वो एक तीसरा ऑप्शन को अपने पास रखने रखेंगे डीजल और गैस के अलावा या गैस जिस हम कहते हैं पेट्रोल के अलावा सम पॉसिबल न्यू फ्यूल्स दे आर ऑयल इन सॉल बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स तो दे आर लॉट ऑफ फ्यूल विच यू कैन एक्चुअली लुक इन टू देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड विच एक्चुअली कमिंग अप विद न्यू फ्यूल्स बट दोज फ्यूल्स आर क्या वो फ्यूल जो है वो इस काबिल हैं कि वो फॉसिल फ्यूल डीजल और ऑयल को रिप्लेस कर सकें इकनॉमिकली एंड एड्रेसिंग द अदर इशूज What is need a third fuel? Uh, what is needed for a third fuel to become established? The third fuel to establish can be what? The most important thing is all stakeholders must consent. For example, uh, stakeholders who are vehicle makers. For example, car makers are going to say that we need to modify our engines. So they need to be on board. 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 So they need to म्यूचुअल कंसेंट मट प्रोसेस फॉर मैनी ईयर्स मे बी तमाम लोगों का कंसेंसिस काफ़ी सालों बाद आई वॉट गुड प्रॉम सच रिमार्केबली ब्रॉड एंड लॉन्ग ड्रिफ्ट कंसेंसिस और क्या चीज़ जो है वो इस कंसेंसिस को हवा दे सकती है मतलब अगर कैसा मतलब अभी क्योंकि अभी तो मसाइल मसला होने के बावजूद भी लोग कंसेंसिस में नहीं पहुँचे ना कि हम भी भी लोग समझते हैं कि फॉस सॉरी लोग ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये तमाम जो इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन पोल्यूशन है ये मैन मेड नहीं है या तो विच मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको ये चार चारों पाँचों स्टेक होल्डर्स को एक साथ जमा करना है और उनको कन्विंस करना है वॉट गुड प्रॉम लॉन्ग लिव कंसेंस ऑन न्यू फ्यूल ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड ड्राइव सम बेनिफिट फ्राम द फॉसल फ्यूल सबसे इंपॉर्ट बात है कि अगर आप किसी को किसी तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं तो वॉट कैन सबसे इंपॉर्ट बात है कि पूछेंगे हम हमारा फ़ायदा क्या है इसमें तो उसमें फ़ायदा क्या है ये बहुत बड़ा सवाल है एंड हाउ वो फ़ायदा किस तरह शेल्ड होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है <coughs> मतलब क्या वो फ्यूल सस्ता है क्या उसे इंजन जो प्रोडक्ट इंजन जो बन रहा है या जो गाड़ियाँ मॉडिफाई हो रही हैं उस, उसमें कॉस्ट कम पड़ रही है क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी प्रोडक्शन सस्ती है कम्पेयर टू ऑयल एंड अदर स्टैब्लिश फ्यूल्स फिर तमाम क्वेश्चन हमें जवाब देने पड़ेंगे मोस्ट चैलेंजिंग फॉर फ्यूसल फ्यूल मिक्स इन टू ऑयल मस्ट भी क्लियर एडवांटेज इन कीपिंग द न्यू फ्यूल सेपरेट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें उसका एडवांटेज बड़ा क्लियर हो गया ये इसका एडवांटेज ओवर था ऑलरेडी इस्टेब्लिश फॉसल फ्यूल विच आर ऑयल एंड डीजल एंड नेचुरल गैस दिस इज एन एग्जाम्पल दैट वी ये एग्जाम्पल हमारे मुल्क पर भी अप्लाई होती है क्योंकि हमारे मुल्क में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 
ڈول فیول پہ چلتی ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں گاڑی میں پیٹرول بھی ڈال کے چلا سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ہم نیشنل گیس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو آلٹرنیٹ فیول ہے کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیول استعمال ہو رہا ہے دوسرا فیول بھی اسی انجن یا اسی سسٹم میں استعمال ہو سکتے ہیں تو آپ کی دس از ریئلی امپورٹنٹ بیکاز اگر کیا وہ اسٹینڈ الون سسٹم ہے یا پھر آپ اس کو آلٹرنیٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں ان دا سیم سسٹم دس از انیدر ایگزامپل دس از شیول پک اپ ٹرک وچ از یوز ایتھنال بٹ اب ایتھنال اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو کیا ایتھنال کی اویلیبلٹی ہے کیا یہ گیس پر چل سکتی ہے گاڑی اور اگر آپ ایتھنال آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو کیا یہ گاڑی گیس پر اسٹینڈ الون چل سکتی ہے بیکاز گیسولین اویلیبل ہے یا پیٹرول اویلیبل ہے اور ایتھنال جو ہے اس کی ایتھنال جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے یا ایتھنال جو ہے آپ کو اتنا آسانی سے میسر نہیں ہو سکتا تو یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بیکاز یہ سسٹم یہ پورے پورے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں آن دا بیس کہ اگر آپ نے صحیح سے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس کو میک شیور نہیں کیا اور ساتھ ساتھ جو کنزیومر آپ کا بہیویئر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اگر کنزیومر یہ کہتا کہتا ہے کہ بھائی میں اتنا اور گاڑی نہیں چلاؤں گا میری گاڑی کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ایک ایک اور بڑا ایشو ہے دیز آر سم مور ایگزامپلس سوری وچ آر مکسنگ آر سی این جی این ڈیزل مکس سو یو کین ایکچولی یو آر دے آر ماڈیفائنگ اینڈ دیٹ ایکچولی آر ریڈیوسنگ دا دا کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن اور اس کی پرفارمنس میں بہتری آ رہی ہے آل ٹوگیدر آپ اگر ہم یوز ہی نہیں کرتے فاسل فیول کو بھی سمپلی گو الیکٹرک تھرڈ فیول الیکٹریسٹی بھی ہو سکتا ہے اٹ کڈ بی دا تھرڈ فیول جو ہے وہ آل ٹوگیدر الیکٹریسٹی ہو یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ یہاں پہ ایک الیکٹرک کار کو آپ چارج کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از ایکچولی دا نیو فیوچر تو تھرڈ فیول جو ہے ضروری نہیں لکوڈ گیس ہو بلکہ اٹ کڈ بی ان دا فارم آف الیکٹریسٹی آپ پاس چارجر ہو یو سمپلی پلگ ان یور کار اینڈ چارج یور کار فار دا ٹو Approaching a for a huge change in liquid fuel mix in coming, there is not enough liquid, it is expensive, it is getting more expensive. Current system is not environmentally responsible, we have discussed a lot of this before. No one has energy security, energy security will change the fuel mix, then you people are going towards renewable uh, other sources. Difficult to predict which fuel will fill gap, this is a very big problem because we don't have any prediction, uh, there are different policy, policy decisions, لیٹ سے اگر کوئی کہا ہے کہ کہ وی آپ ایک ملک کہتا ہے کہ وی آر موونگ ٹو ورڈ رینیوبل سورسز اور دوسرا ملک کہتا ہے نہیں ہمارے پاس جو ہے ایک نیا ریسورس دریافت ہو گیا کول کا دیٹ ول بی ریئلی چیپ فار ایس ٹو یوز سو یو نیور نو ونڈو اپرچونیٹی ٹو ایڈ تھرڈ فیول ایٹ دا پمپ الیکٹریسٹی پلگ ان ہائبرڈ گیسز پولر لکوڈس اور تھرڈ آئل سالیبل فیول کوڈ بیکم وائلڈلی اویلیبل کہ آپ نے ایک نیا سالیبل فیول ہو جو کہ آپ آئل میں مکس کے یوز کر سکتے ہو تو دس کوڈ بی اندر اندر آپشن نیو ویکل ٹیکنالوجی کین ڈلیور ہب بگ ایڈوانٹیجز بائی کیپنگ اے تھرڈ فیول ڈسٹنکٹ آپ نئی گاڑیاں ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ اس تھرڈ فیول کو استعمال کر رہے ہیں دا بینیفٹس آف نیو فیول آر پرسیوڈ اینڈ شیئرڈ امنگ دا اسٹیک ہولڈرس دس از ریئلی امپورٹنٹ بیکاز آپ کے اگر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے امنگ دا اسٹیک ہولڈرس تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا ایویلیٹنگ انرجی ٹیکنالوجی پریویسلی ڈسکس انرجی مینجمنٹ ایشوز اینڈ ایویلیٹنگ اکنامک فیسلٹی آف انرجی پروجیکٹ نیڈ ایڈیشنل کرائٹیریا فار کمپریہینسو ایویلیوشن اینڈ کین سمرائز وتھ تھری ایز انوائرمنٹل انوائرمنٹل پرفارمنس ایفیشنسی اینڈ اکنامک دیز تھری امپورٹنٹ تھنگس آر ریئلی امپورٹنٹ بیکاز انوائرمنٹل پرفارمنس از دا نیڈ آف دا ٹائم ایفیشنسی از دا نیڈ آف دا یوزر اینڈ دا پروڈیوسر اینڈ اکنامکس از دا یوزر آف از دا نیڈ آف دا بوتھ آف دیم رائٹ تو یوزلی واٹ ہیپن دس از دا دس دیز تھری تھنگس شوڈ بی آپٹیملی ایڈریس کہ آپ کے پاس انوائرمنٹلی ڈیگریڈیشن بھی نہیں ہو رہی اس کی ایفیشنسی بھی صحیح ہے اور وہ اکنامیکلی بھی وائبل ہے ادر وائز وہ پروجیکٹ یا وہ جو فیول ہے یا وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ فیل ہو جائے گی تو دس از دا اینڈ آف دا سوری موونگ فردر انوائرمنٹل پرفارمنس انوائرمنٹل ریگولیشن کین ویری سبسٹینشلی یہ ہم بات پہلے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ایفیشنسی کی ایفیشنسی پرفارمنس جو ہے وہ اوور آل ایفیشنسی کس طرح چینج کی جا سکتی ہے منیمائزیشن آف منیمائزیشن آف ویسٹ کم سے کم آپ ویسٹ مٹیریل ویسٹ کم سے کم کم سے کم کر دیں ویسٹ را مٹیریل کم سے کم استعمال کریں پانی یا جو انرجی ہے اس کو کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں ریسائکلنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے انوائرمنٹ انوائرمنٹ کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم اس کو اور ڈسکس نہیں کر رہے کنٹیمنیشن نہ ہو سائٹ کے اوپر انرجی بیلنسز مٹیریل بیلنسز ٹیکنیکل فیزیبلٹی ایسینشیل شوڈ بی چیکڈ ایز اے پارٹ آف اے ویلویشن تو دیز آل تھنگ شوڈ بی چیکڈ بفور اسٹارٹنگ اے پروجیکٹ انرجی ان اینڈ آؤٹ 
कितनी एनर्जी दे रहे हैं कितनी एनर्जी आपको मिल रही है मास ऑफ मटीरियल एंट्रिंग एंड एक्जिटिंग द सिस्टम दैट्स द मटीरियल पार्ट ऑफ दिस्टम द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस लिमिट क्वान्टिफिकेशन ऑफ बेस्ट वर्ड्स एक्सपेक्टेशन थर्मोडाइमिक कैलकुलेशन के आपके पास जो एफिशंसीज क्या है इफ थर्मोडाइमिक इंक्रेजिंग एस्टिमेट्स ऑफ कैनेटिक्स एंड रेट लिमिटिंग प्रोसेस है केमिकल एंड फिजिकल द लार्जेस्ट स्केल फॉर विच परफॉर्मेंस हैज बिन चेक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल मतलब कितनी जल्दी वो अवेलेबल है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एनालिसिस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि आपने एक चीज़ डिज़ाइन की प्रपोज की क्या वो रेडिली अवेलेबल है उसकी रेडीनेस है या नहीं बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट आप नहीं आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन वेट फॉर लाइक ईयर्स टू कम अपन टेक्नोलॉजी बिकॉज दैट वहाँ पर फिर डिमांड नहीं रहेगी फाइनल वर्ड्स फॉसल फ्यूल आर नीडेड टू सस्टेन इकनॉमिक प्रोग्रेस ये एक Uh, एक हकीकत है एक रियलिटी नाउ एंड इन द फोर्सिबल फ्यूचर अभी भी और बाद में भी फॉसिल फ्यूल मस्ट बी यूज टू इनेबल स्मूथ ट्रांजिशन टू नॉन फॉसिल ऑल्टरनेटिव दिस इज रियली इंपॉर्टेंट नॉन फॉसिल ऑल्टरनेटिव की तरफ जाने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल ही इस्तेमाल करने हैं बट वेरी स्मूथ ट्रांजिशन शुड बी इज रिक्वायर्ड अदरवाइज इट विल बी अ डिजास्टर फॉसिल फ्यूल विल कंटिन्यू टू बी डोमिनेट और एट लीस्ट सिग्निफिकेंट इन सप्लाई ऑफ एनर्जी इन फोर्सिबल फ्यूचर फॉसिल फ्यूल डोमिनेट करेंगे इसकी बहुत सारी वजूहतें हैं बहुत सारा सोर्स है चीपर है आपका सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर उस बुनियाद पर बना हुआ है तो आपको जो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो होंगे और आपको अपनी एफिशेंसी बढ़ानी पड़ेगी करंट इकानमी अबेंडेंस अवेलेबिलिटी तमाम करंट इकानमी जो है वो उस तरह डिज़ाइन हुई हुई है कि आप फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करें अवेलेबिलिटी है इसकी प्रूवन परफॉर्मेंस है बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी बिन प्रूवन आप नई टेक्नोलॉजी लाएंगे पीपल विल से कि भाई प्रूव करो प्रूफ ऑफ कॉन्सर्ट दो कि ये इस्तेमाल हो सकती है नहीं हो सकती मल्टी ट्रिलियन प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स अ वेरी बिग थिंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप वी कैन नॉट सिंपली इग्नोर एवरीथिंग एंड कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड ग्लोबल यूज दुनिया में हर जगह फॉसल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फॉसल फ्यूल को आपने रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है वी हैव वी कैन हैव अ थर्ड फ्यूल विच कैन जो कि उसको ऑल्टरनेट कर सके इन द फ्यूचर एनर्जी एफिशेंसी बढ़ानी है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी यू कैन नॉट अवॉइड इट बट यू कैन एक्चुअली मिनिमाइज द एमिशंस और आपको सिक्वेस्टर करें उसको फिर स्टोर करें और फिर उसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सक करें तो दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट द फॉसल फ्यूल एंड हाउ बाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन एक्चुअली एड्रेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉसल फ्यूल थैंक यू वेरी मच